गुड मॉर्निंग स्टूडेंट यूनिट सिक्स का एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताया बच्चों मैंने उसमें एक टॉपिक अपना यहाँ छूट गया थोड़ा सा वो टॉपिक बताऊँगी और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊँगी रोमिनेट एनिमल्स का अगेन तो देखते हैं सम स्पेशल हैव स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके पास स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड फीचर्स होते हैं बॉडी कवरेज बॉडी कवरेज बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है उसमें क्या क्या होता है सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों फर फर इज एक्सटेंसिव बॉडी कवरेज टिपिकली ऑफ मैमल्स फर जो होता है बॉडी का पूरा कंप्लीट कवरेज रहता है मैमल्स में इट इज मेड अप ऑफ शॉर्ट वेरी फाइन एंड सॉफ्ट हेयर फर में जो हेयर्स होते हैं वो वेरी फाइन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फर इज थर्मो रेगुलेशन मेनली फर प्रेजेंट क्यों होते हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए थर्मो रेगुलेशन का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ठीक है ब्रिस्टिल्स क्या होते हैं थिक स्ट्रॉन्ग एनिमल फाइबर सेलेक्टेड एट कमर्शियली अबोटॉयल्स फॉर यूज इन ब्रशेज ब्रिस्टिल्स थिक होते हैं स्ट्रॉन्ग हेयर्स होते हैं जो कि जो ये होते हैं एबोटॉरीज कमर्शियली एबोटॉरीज जो होते हैं वो यूज करते हैं फॉर द ब्रश ब्रश फॉर्मेशन में स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी कवरेज इंक्लूड वुल हेयर और अलग तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं वुल हेयर टेक्सटाइल फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम शिप एंड अदर एनिमल फॉर एग्जाम्पल गॉड कैमल एंड रेबिट्स इनसे क्या लिए जाते हैं वुल हेयर लिए जाते हैं एंड बॉडी कवरिंग ऑफ एम्फीबियंस स्किन ऑफन हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इज एबल टू एब्जॉर्व वाटर एंड ऑक्सीजन फ्राम द एनवायरमेंट ये जो कवरिंग होती है ये क्या करती है वाटर को एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करती है और दूसरा ऑक्सीजन लेने में भी हेल्प करती है नेक्स्ट आते हैं बॉडी अपेंडिजेस पे फर्स्ट आते हैं बच्चे टेल टेल क्या होता है द सिक्रीशन एट द रेयर एंड ऑफ द एनिमल्स बॉडी जो एनिमल बॉडी के जो रेयर एंड होते हैं उनसे जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं टेल्स बोलते हैं हुफ एंड हुफ्स क्या होते हैं द टिप ऑफ द टो टो की जो टिप होती है ठीक है वो जो है ऑफ अन अनकलूलेट्स मैमल्स कवर्ड विद द थिक क्रिएटिन सेल शो कंटिन्यूसली मेनली ये जो बना हुआ होता है वो जो टोके कवरिंग पे टिप पे होता है किससे बन रहा है क्रिएटीन से बन रहा है ठीक है और रेगुलरली ग्रो होता है मोस्ट इवन टोड अनग्लूटेड्स फॉर सिप गॉड डियर स्कैटर्स बाइसन पिक्स हैव टू मेन हुफ्स ऑन ईच फूड ईच फूड में उनके पास क्या होते हैं टू हुफ प्रेजेंट होते हैं टूगेदर कॉल्ड इन्हें हम साथ में क्या बोलते हैं क्लोवेन हुफ बोला जाता है साथ में क्योंकि एक में दो हुफ हैं मोस्ट ऑल्सो हैव टू स्मॉलर हुफ उसके पास कुछ छोटे छुट छोटे हुफ होते हैं कॉल्ड ड्यू क्लॉस सम ऑड टॉड अनग्लूटेड्स हैव वन हुफ ऑन ईच फूड अदर राइनोसोरस टैपियर्स एंड हैव थ्री हुफ्ड एंड हैवीली नेल्ड टॉस एंड वन हुफ एंड टू ड्यू क्लॉ यानी बताता जा रहा है कि अलग अलग बता रहा है कि कुछ के पास तो टू पेयर्स वन पेयर ऑफ हुफ होता है जिसे हमने क्या नाम दे दिया था क्लोवन हुफ कह दिया था दूसरे जो होते हैं जिनके पास दो छोटे होते हैं जिनको ड्यू क्लॉ बोला कुछ जो होते हैं उनके पास बड़े होते हैं हुफ कुछ जो होते हैं उनके पास अलग अलग पेयरिंग प्रेजेंट होती है अलग अलग पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एक वन हुफ और वन जो होता है वो वन हुफ प्लस टू ड्यू क्लॉ यानी इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है अलग अलग एनिमल्स में ठीक है तो ये हो गए हुफ हुफ के बाद बच्चों क्या पढ़ते हैं हम हॉर्न्स हॉर्न्स क्या होते हैं पॉइंटेड प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन स्किन के जो पॉइंटेड प्रोजेक्शन होते हैं डेट इज हॉर्न्स हॉर्न्स बोल रहे हैं जिसे हम ऑफ द स्किन ऑन द हेड कंसिस्टिंग ऑफ अ क्रेटिन कवरिंग इसकी भी जो कवरिंग होती है वो क्रेटिन इनकी होती है वन पेयर ऑफ हॉर्न इज यूजली यूजल टू पेयर अकर इन फ्यू वाइल्ड स्पीसीज एंड डोमेस्टिकेटेड ब्रेड ऑफ शेप शेप में मेनली वन पेयर ऑफ हॉर्न प्रेजेंट रहते हैं हॉर्न आर यूजली कवर्ड और स्पायरल और अकर मेनली इन मेल्स मेनली जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट रहते हैं है, मेल्स में प्रेजेंट रहते हैं और कवर्ड होते हैं या स्पायरल होते हैं उनमें ठीक है दे ग्रो सून आफ्टर बर्थ बर्थ हो, होने के बाद मैंने बताया था एज को इस अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो रिंग आती है उस अकॉर्डिंग भी एनिमल की एज को बताते हैं मैंने पहले बताया था तो ये बता रहा है कि ग्रो हो रहा है आफ्टर द बर्थ एंड कंटिन्यूस टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ और रेगुलर वो पूरी लाइफ ग्रो होते जाते हैं क्या हॉर्न नेक्स्ट आते हैं विस्कर्स विस्कर्स क्या होते हैं स्पेशलाइज हेयर फॉर 
टेक्टाइल सेंसेशन डेट ग्रो अराउंड द नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों इस जगह पे उन्हें क्या नाम देते हैं हम रिस्कर्स कहते हैं अबाउट द लिप्स लिप्स के ऊपर की तरफ एंड ऑन अदर पार्ट ऑफ द फेस ऑफ मोस्ट एनिमल्स एज वेल एज ऑन द फॉर लेग्स एंड फीट ऑफ सब एनिमल और फॉर लेग्स और फीट्स पे भी प्रेजेंट होते हैं ये अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन ऑफ मैनी मैमल्स इज डिवॉटेड टू प्रोसेसिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम विस्कर्स काफ़ी सारा पार्ट जो होता है वो क्या कर रहा है नर्व इम्पल्स की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्या विस्कर्स नेक्स्ट आते हैं स्नॉट या मुजेल्स नॉट क्या होते हैं प्रोट्यूडिंग पोर्शन ऑफ एनिमल फेस एनिमल फेस का जो प्रोट्यूडिंग पोर्शन होता है डैट इज क्या कहलाता है स्नॉट या मुजल्स कहलाता है कंसिस्टिंग ऑफ इट्स नोज माउथ एंड जॉ नोज माउथ एंड जॉ को मिला के हम क्या नाम दे रहे हैं स्नॉट या मुजल्स नाम देते हैं ट्रंक क्या है फ्यूजन ऑफ नोज एंड अपर लिप नोज और अपर लिप का जो फ्यूजन होता है वो क्या बनाता है ट्रंक बनाता है एलोंगेटेड एंड स्पेशलाइज एलिफेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वर्सेटाइल टू मेनली एलिफेंट में हम देख रहे हैं ठीक है अब मैंने बोला आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो रूमिनेंट एनिमल्स का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स स्पेशली अडेप्टेड टू अ डाइट विद कंटेन हाई लेवल ऑफ प्लांट फाइबर नॉर्मली रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरह की डाइट लेते हैं जिनमें फाइबर्स की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है डेट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन दिस हैज लेट टू डेवलप ऑफ अ स्ट्रक्चर डेट हैज फोर स्टॉमक मेनली यहाँ पे रूमिनेंट एनिमल्स का जो स्टॉमक होता है उसमें फोर चैम्बर होते हैं मेनली ठीक है इंक्लूडिंग अ फाइनल चैम्बर विच वर्क इन द सेम वे एज अ स्टॉमक ऑफ अ पिग नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसी में आप स्टार्टिंग कर रहे हैं हम माउथ माउथ में तीत का बता रही हूँ देर आर यूज फॉर कलेक्टिंग एंड च्वाइंग फूड तीत का हमें पता है कि मिलली इसका काम क्या होता है कलेक्शन करना और च्वाइंग ऑफ फूड ठीक है कैटल्स एंड शिप हैव नो तीत ऑन द अपर जॉ एट द फ्रंट ऑफ देयर माथ अपर जॉ में इनके किसी भी तरह के तीत प्रेजेंट नहीं है राधर दे है वह हार्ट पैड ऑफ बोन एंड स्किन यहाँ पे हार्ट पैड ऑफ बोन और स्किन होते हैं एज कैटल एंड शिप गेट ओल्डर दे विल चेंज देयर फर्स्ट सेट ऑफ तीत एंड फॉर देयर एडल्ट तीत ही जस्ट सेट ऑफ सेट पैटर्न पूरा मैंने तीत पैटर्न तुम लोगों को बताया है पहले सिप सीप विल टेन टू ग्रेज बाई बाइटिंग ग्रास विद देयर इंसीजर कटिंग अप अगेंस्ट द हार्ड पैड ऑन द अपर जा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है वो जब ग्रासेस को ग्रेजिंग कर रही है तो उस कंडीशन में वो इंसीजर के थ्रू उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही है ठीक है कैटल स्टैंड टू यूज देयर टंग टू कलेक्ट एंड पुल एट द पॉस्चर बिफोर बाइटिंग वो क्या कर रहा है टंग जो है वो उसको पूरा अच्छे से कलेक्ट कर लेता है रूमिन एंड स्विल्स स्वाउंड द फूड बिफोर च्वाइंग इट्स थ्रू आउट एज दे एज री री गर सॉरी रिगरी टेट एंड सैंड एट बैक टू द माउथ यानी इसमें बच्चों मैंने पहले भी आप लोग को डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बताया तुम्हें कि क्या होता है कि ये क्या करते हैं थोड़ा बहुत ज्वाइन करते हैं और फिर ये कहाँ उसका क्या करते हैं स्वाउंड कर लेते हैं उसको निगल लेते हैं आफ्टर सम टाइम यानी जब वो खाली बैठे हुए होते हैं दोबारा उनके माउथ में आता है और रेगुलर उसके ज्वाइन करते रहते हैं ठीक है तो ये यही बता रहा है कि दोबारा क्या कर रहा है सैंड इट बैक टू द माउथ टू फिनिश ट्वाइंग लेटर रूमिनेंट मोलर्स एंड प्री मोलर्स ऑन बोथ अपर एंड लोअर जा एट द बैक ऑफ द माउथ हैव अ रफ सरफेस टू फिजिकली ब्रेक डाउन प्लांट फाइबर्स ठीक है मोलर और प्री मोलर में इनके जो साइड वाले जो होते हैं तीत इनके पास वो पावर होती है जो प्लांट के फाइबर्स को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है सलाइवा माउथ में सलाइवा होती है लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा आर प्रोड्यूस बाय रूमिनेंट्स द सलाइवा इज स्लाइटली एल्कलाइन टू प्रिवेंट रूमेन फ्लूड फ्रॉम बिकमिंग टू एसिडिक स्लाइटली एल्कलाइन होता है नॉर्मली सलाइवा ठीक है इसो फिगर्स दिस इज द ट्यूब डेट कनेक्ट द माउथ टू द रूमेन द फर्स्ट थ्री थ्री स्टॉमिक ऑफ द रूमेन हैव डेवलप्ड फ्रॉम द इसो फिगर्स दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव केमिकल फर्स्ट थ्री चैम्बर डाइजेस्टिव केमिकल को नहीं प्रोड्यूस करते हैं स्टॉमक की बात करूँ बच्चों तो मैंने बोला अभी तुम्हें कि इसमें फोर चैम्बर होते हैं कौन कौन से ह्यूमन रेटिकुलम ओमिसम और एबोमसम ठीक है तो ट्रू स्टॉमक बच्चों इसको बोल रहे हैं एबोमेसम को क्यों बोल रहे हैं एबोमेसम को ट्रू स्टॉमक क्योंकि इसी में डाइजेशन होता है बाकी थ्री का अभी मैंने बताया कि इसो फेगस का पार्ट ही मानते हैं इसको हम द रूमन ऑफ अ काउ हैव अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 120 लीटर बट वेर इज अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज इसका मेनली क्या होता है आ, इसका एवरेज साइज जो होता है वन लीटर होता है पर वो क्या करता है वेरी करता जाता है एंड किस अकॉर्डिंग बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग और ब्रिड के अकॉर्डिंग
रूमन हैज अ कैपेसिटी ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी लीटर सीप की जो रूमन होती है उसका कैपेसिटी कितना होता है बच्चों फिफ्टीन टू ट्वेंटी लीटर होता है फीड इन द रूमन इज ब्रोकन डाउन बाई माइक्रोब्स मेनली ये किसके थ्रू ब्रोकन डाउन होता है माइक्रोब्स के थ्रू मेनली बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोम और कौन से होते हैं वो माइक्रोब्स बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं ठीक है बैक्टीरिया यूज सम ऑफ द फूड टू रिप्रोड्यूस एन इंक्रीज नंबर बैक्टीरिया आर मूव डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द रेस्ट ऑफ द फीड एंड गेट डाइजेस्टेड दिस इज रेफर्ड टू एज माइक्रोबियल प्रोटीन ठीक है बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंदर जो इनकी रूमन में प्रेजेंट हो रहे हैं वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं धीरे धीरे उसके फूड को खा रहे खा के रिप्रोडक्शन अपना करते हैं और अपना आ, क्या कर रहे हैं नंबर इंक्रीज करते हैं ठीक है और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं और जितना भी फीड होता है रेस्ट ऑफ द फीड उसको डाइजेस्ट कर देते हैं डाइजेस्ट क्योंकि माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन माइक्रोब्स आल्सो ऐड नाइट्रोजन टू मॉलिक्यूल कई बार क्या करते हैं ये नाइट्रोजन को भी उन मॉलिक्यूल्स में ऐड कर देते हैं और प्रोटीन फॉर्म करते हैं माइक्रोब्स विल रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट सम ऑफ दीज कैन बी यूज बाय द काउ एग्जाम्पल वॉलीटाइल फैटी एसिड वेस्ट गैसेज मिथेन प्रोड्यूस बाई माइक्रोब्स आर रिमूवड बाय सॉरी बेल्चिंग कैटल एंड शेप मस्ट गेट रेड ऑफ द वेस्ट गैसेज टू प्रिवेंट ब्लॉट वेयर ट्रैप्ड गैस एक्सपांड द ह्यूमन कॉज डिसकम्फर्ट एंड पुट प्रेसर ऑन इंटरनल ऑर्गन सीवियर केसेज कैन रिजल्ट इन दैथ मैंने ये क्या बोला कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को पता है कि जो काउडंग होती है काउगट जो होती है उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे मिथिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो वो एक तरह के बैक्टीरिया हैं तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं तो ये यही बता रहा है कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो कुछ तरह के सब्सटांस को ये रिलीज करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉलीटाइल फैटी एसिड इसने बताया उसके अलावा मिथेन बताया इन्होंने ये गैस वो रिलीज कर रहे हैं बट कई बार क्या होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट गैसेज को रिलीज कर देते हैं जिससे जो कैटल होता है वो डिसकम्फर्ट हो जाता है और डिसकम्फर्ट होने के कारण कई बार उसकी डेथ भी हो सकती है इट टू मच हाईली फर्मेंटेबल फीड इज गिवन दैन टू मच एसिड विल बी प्रोड्यूस दिस विल अपसेट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉज एसिड एसिडोसिस सिंपल है हम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम फर्मेंटेड फीड जब ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी स्टॉमक को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड को प्रोड्यूस करना पड़ता है और उस कंडीशन में हमें एसिडिटी हो जाती है सेम यही बात किसे किसके लिए बताई हमने कैटल्स के लिए बताई ठीक है फिर ह्यूमन माइक्रोब्स आर एडोप्टेड फॉर स्पेसिफिक फीड इसलिए इनको एक स्पेसिफिक फीड दी जाती है डाइट चेंजेज हेल्प टू बी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टू गिव द ह्यूमन पॉपुलेशन टाइम टू एडजस्ट कि ह्यूमन में जो जो पॉपुलेशन है उनकी डाइट को रेगुलर चेंज कर की जाती है ताकि उसमें कोई उनको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो द मसल्स ऑफ द ह्यूमन मूव द फूड एंड गैसेस दिस हेल्प टू रिमूव द गैसेस एंड मिक्स द फूड एंड बैक्टीरिया वो क्या करता है कि जो मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो बैक्टीरिया और फूड को तो आपस में मिक्स कर देती है और गैसेज को रिमूव कर देती है वहाँ से सम केमिकल्स कैन बी अब्जॉर्व थ्रू द वॉल ऑफ द ह्यूमन द रेटिकुलम इज मच स्मॉलर दैन द ह्यूमन फर्स्ट हमने पार्ट ह्यूमन का पढ़ा था अब हम रेटिकुलम पढ़ रहे हैं ह्यूमन में मैंने बताए थे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब रेटिकुलम की बात करते हैं जो इससे छोटा होता है फूड पासिस इन टू द रेटिकुलम फ्रॉम द ह्यूमन लार्ज फूड पार्टिकल्स आर सेंट बैक टू द माउथ यहाँ रेटिकुलम में इकट्ठा है यहीं से जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वापस माउथ में भेज दिए जाते हैं जहाँ पे अगेन उनकी च्वाइंग होती है ठीक है सो डैट दे कैन बी च्वाइंग अगेन वेन द पार्टिकल्स इन द रेटिकुलम आर स्मॉलर इनफ दे पासिस इन टू द नेक्स्ट स्टॉमक एंड जो कौन सा होता है उमासम ठीक है द उमासम इज थर्ड स्टॉमक दिस स्टॉमक हैज फोल्ड टू टफ टिश्यू विच कैन ग्राइंड फाइब्रस मटीरियल ठीक है यहाँ पे टफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो इसे और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं द एबोमासम इज फोर्थ स्टॉमक दिस स्टॉमक वर्क इन द सेम वे एज द सिंगल स्टॉमक ऑफ द पिग वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैप्सिन ब्रेक डाउन फीड्स जो नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं ह्यूमन फ्लोरा एंड फोना ब्रेक डाउन फीड्स टू देयर कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्ट फॉर एब्जॉर्बन इन द लोअर गट ये क्या कर रहा है कि ये वहाँ पर जितने भी फूड मटीरियल फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है ताकि अब उसका लोअर गट में क्या हो एब्जॉर्बन हो सम फीड पर्टिकुलरली हाई क्वान्टिटी फैट एंड प्रोटीन्स आर ऑलरेडी इन द फॉर्म डैट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब इन द लोअर गट देर फोर इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी फॉर सच कंपाउंड टू बी ब्रोकन डाउन इन द ह्यूमन ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ हाई क्वालिटी फैट
प्रोटेक्टेड सोर्स ऑफ फैट एंड प्रोटीन डेट शुड नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई ह्यूमन माइक्रोब्स ये क्या कह रहा है कुछ ऐसे प्रोटीन्स और फैट होते हैं जो कि वहाँ के ह्यूमन माइक्रोब्स के द्वारा नहीं ब्रेक किए जाते हैं वो क्या कहला रहे हैं प्रोटेक्टेड सोर्स ऑफ फैट और प्रोटीन बता रहा है ये कि उनको वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे हैं वो नीचे आते हैं वहाँ पे उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ठीक है ये इन्होंने इसके पार्ट बता रखे हैं पूरा कंप्लीट देखो माउथ इसोफेगस हो गया इसोफेगस के बाद रोमन रेटिकुलम ओमासम और एबोमासम एबोमासम के बाद ये लोअर गट हो गया ठीक है और ये एस्पिरेटरी सिस्टम ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट ये लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है और ये पेल्विक बॉन नीचे वाली हो गई तो द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन इन द इंटेस्टाइन इज सिमिलर टू द प्रोसेस इन द सिंगल स्टॉम्ड एनिमल जो स्टॉमिक जो एनिमल जो होते हैं जिनके पास एक सिंगल ही स्टॉमक होता है उन एनिमल्स की तरह ही होता है डेवलपमेंट ऑफ द रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम इन यंग एनिमल्स एट बर्थ द फर्स्ट थ्री स्टॉमक आर नॉट वेल डेवलप्ड जैसे ही बर्थ होता है काल का उसमें तीन स्टॉमक वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं यंग स्टॉक नीड टू गेट मिल्क इन टू द एबोमासम फॉर इट टू बी डाइजेस्टेड वेन यंग रूमिनेंट्स ड्रिंक मिल्क अ गैदरिंग ऑफ द टिश्यू कॉल्ड द इसोफेगस ग्रू डाइवर्ट मिल्क थ्रू द रूमेन रेटिकुलम ओमासम डायरेक्टली टू द एबोमासम ठीक है जो यंग ह्यूमिनेंट होते हैं जब वो मिल्क ले रहे हैं तो वो वहाँ से इकट्ठा होता है इकट्ठा हो गया इसोफेगस से होता हुआ इन तीनों पार्ट्स में होकर डायरेक्टली वो कहाँ पहुँच जाता है एबोमासम में पहुँच जाता है ठीक है पुअर फीडिंग प्रैक्टिस एग्जाम्पल हैविंग द बकेट्स एट द रॉन्ग हाइट कैन प्रिवेंट द इसोफेगस ग्रू फ्राम फॉर्मिंग Uh, properly an animal loses milk to human reticulum omasum which result in digestion problems such as scoring ye kya keh raha hai poor feeding practice jab hoti hai to us condition mein food jo hai wo ja to raha hai sab portion mein par wo kya kar raha hai problem create kar deta hai stomach mein jise hum kya keh rahe hain scoring naam de rahe hain theek hai एज द एनिमल ईट मोर फीड स्पेशली फीड विच इज़ हाई इन फाइबर कई बार एनिमल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में फीड यानी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खा लेते हैं हाई फाइबर का इन फर्स्ट थ्री स्टॉमक विल डेवलप इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट द यंग एनिमल इज ईटिंग इनफ सॉलिड फीड बिफोर इट इज विंड यानी विंड का मतलब क्या है नो लॉन्गर फीड और मिल्क यानी कई बार जब जैसे जैसे वो डेवलप होने लगता है काद से मिल्क की बजाय वो धीरे धीरे सॉलिड फीड लेना स्टार्ट हो जाता है तो सॉलिड फीड में धीरे धीरे ये तीनों पार्ट जो होते हैं स्टॉमक के वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं During the first six hours of life, lumps and calves are able to absorb large compounds through the wall of digestive tract. Clear? Six hour, first six hour में वो digestive wall जो होती है उनकी वो लेना start हो जाती है, absorption करना start हो जाती है. This allow them to absorb antibodies from colostrum. जो वो colostrum यानी first milk ले रहे हैं, उन antibodies को absorb कर लेती हैं अपने अंदर. The digestive system alter very rapidly. देर आफ्टर एंड द एबिलिटी टू एब्जॉर्व एंटीबॉडी इज़ लॉस्ट आफ्टर अबाउट सिक्स आर द एंटीबॉडी प्रोवाइड पैस इम्यूनिटी फॉर द डिजीज ये मैं कोलेस्ट्रम पूरा तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कि कोलेस्ट्रम जो होता है बच्चों वो क्या कर रहा है कि उस मदर मिल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी होती है और ये एंटीबॉडी जो होती है वो स्टॉमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व हो जाती है वॉल के थ्रू और बॉडी में चली जाती है और पैसिव इम्यूनिटी देती है तो ये कंप्लीट आपका बच्चों क्या हुआ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ठीक है जो आपका एक टॉपिक और रहा है इसमें पैकेजिंग ऑफ मिल्क एंड सेकेंड वन इज एग प्रोडक्शन ठीक है दो टॉपिक और रहे हैं इस यूनिट के पैकेजिंग ऑफ मिल्क क्या है वाई वी नीड पैक्ड मिल्क क्यों जरूरत होती है हमें पैक्ड मिल्क की रिस्क ऑफ पैथोजन इन द ओपन मिल्क ड्यू टू सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड अन हाइजेनिक ग्रेजिंग कंडीशन क्यों जरूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा पैथोजन प्रेजेंट होते हैं ठीक है और अनहाइजिंग हाइजेनिक ग्रेजिंग उनकी कंडीशन होने के कारण डिस्क ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ उडर ड्यूरिंग मिल्क ये भी मैंने पहले बता चुका है जो उडर होते हैं जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है सॉरी मिल्किंग की प्रोसेस हो रही है उस जगह पर बाहर और अंदर की तरफ भी बैक्टीरिया होते हैं इसलिए उनकी पैकेजिंग की जाती है नेक्स्ट है इम प्रॉपर सैनिटाइजेशन वाइल मेकिंग मैनुअल मैनुअली और मैकेनिकली जब हम मिल्किंग कर रहे हैं मेकिंग नहीं है मिल्किंग है बच्चों ये कि हम इम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें उसे प्रॉपर पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है और अनस्ट्राइल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट और अनस्ट्राइल होंगे स्टेलाइजेशन नहीं किया हमने किसी भी इक्विपमेंट का 
तो उस कंडीशन में रिक्वायरमेंट होती है कॉमनली यूज मिल्क पैकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया मिल्क वेंडिंग मशीन को क्या यूज करते हैं मिल्क वेंडिंग मशीन यूज करते हैं बल्क वेंडिंग बाय मशीन थ्रू टोकन सिस्टम एडवांटेज क्या है कैन परचेज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हम इससे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को ले सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये बच्चों ठीक है नेक्स्ट आते हैं बच्चों डिसएडवांटेज इसका क्या रहता है हाइजेनिक और सॉफ्ट सॉरी सेफ्टी कैन नॉट बी एनश्योर प्रॉपर हाइजेनिक नहीं होता है सेफ्टी भी नहीं होती है हैंडलिंग ऑफ मिल्क एट वेरियट टेम्परेचर वाइल ट्रांसपोर्टेशन कैन लीड टू माइक्रो ऑर्गेज ग्रोथ और जब ट्रांसपोर्टेशन होता है इस कंडीशन में तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर अलग अलग चेंज होता जाएगा और उसमें माइक्रो ऑर्गेजम की ग्रोथ हो जाती है मिल्क में तो इसलिए हम क्या करते हैं मिल्क इन ग्लास बॉटल ग्लास बॉटल्स को यूज करते हैं सेकेंडली ट्रांसपोर्ट सॉरी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग बॉटल्स होती हैं ये सॉरी इनर्ट एन इनर्टनेस टू केमिकल सब्सटांस वाटर और गैस बैरियर वाटर और गैस बैरियर यानी वाटर और गैस को नहीं आने देती किसी भी केमिकल सब्सटांस को नहीं आने देती है डिसएडवांटेज बच्चों इसकी क्या आती है कि क्योंकि बॉटल्स हैं तो बॉटल्स को हम ट्रांसपोर्ट करने में डिफिकल्टी होती है फ्रेजाइल और कॉस्टली होती है लॉस ऑफ न्यूट्रियस न्यूट्रियस इसमें बहुत कम होते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट लाइट के इफेक्ट के कारण क्योंकि डायरेक्ट उसमें ट्रांसपेरेंट होने के कारण डायरेक्ट उस पर लाइट पड़ रही है और ग्लास थ्रू 100% परसेंट रिसाइकेबल सॉरी हाँ इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली टू बी रिसाइकल्ड ये रिसाइकल्ड नहीं हो पाती हैं बॉटल्स तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इसकी डिसएडवांटेज रहती हैं मिल्क ग्लास बॉटल्स में भी नहीं लेते अब आते हैं हम प्लास्टिक पैकेट्स पे या फ्लेक्जिबल पाउच जो आते हैं नॉर्मली घरों में एडवांटेज लाइट एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट सिंपल बट इसके डिसएडवांटेज बच्चों नेक्स्ट बच्चों मिल्क इन प्लास्टिक पैकेट्स प्लास्टिक के पैकेट्स में मिल्क जब लेके जा रहे हैं तो उसके एडवांटेज जो है लाइट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट एडवांटेज है बट इसकी बहुत सारी डिसएडवाटेज हैं बच्चों कैन भी ईजीली एडल्ट्रेटेड एडल्ट्रेटेड होने के इसके चांसेस रहते हैं द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज शुड बी वर्जिन सॉरी पॉलीथिलीन ऑनली जो इसमें है ना क्वालिटी होती है प्लास्टिक की वो कौन सी होती है पॉलीथिलीन होती है कौन सी बता रहे हैं मेनली एल डी पी ई एल एल डी पी ई एच डी पी ई और ई वी ए ये इसकी क्वालिटी होती है प्लास्टिक की शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है इनकी नीड टू कीप एट फिक्स टेम्परेचर इन कोल्ड चेन कॉन्स्टेंटली नॉर्मली ये जो प्लास्टिक्स होता है वैसे भी कोई है ना बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसके अलावा इसमें चेंजेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्वालिटी uh, प्लास्टिक की जो होती है वो भी धीरे धीरे जल्दी से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं सेल्फ लाइफ शॉर्ट सेल्फ लाइफ होती है इसकी और इसे लो टेम्परेचर पर मैंटेन करके रखना पड़ता है ठीक है तो अब आते हैं हम फोर्थ जो हम यूज कर रहे हैं ए सेप्टिकली पैक्ड मिल्क इन टेट्रा पैक ए सेप्टिकली पैक्ड करते हैं उसे मिल्क इन टेट्रा पैक बोल रहा है अभी टेट्रा पैक क्या होता है बच्चों टेट्रा पैक इज द मिल्क दैट इज फिल्ड इन टू द सिक्स लेयर टेट्रा पैक कार्टून सिक्स लेयर टेट्रा पैक कार्टून में मिल्क को पैक किया जाता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड मिल्क सिंपली मीन्स डैट द मिल्क हैज बिन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ ब्रीफ पीरियड हाउ यू वर एंश्योरिंग द मिल्क टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल रिमेन इंटैक्ट हमें यहाँ पे मिल्क जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हाई uh, टेम्परेचर से ट्रीट करना पड़ता है बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका टेस्ट टेस्ट uh, जो होता है और न्यूट्रिशन जो है वो उसमें बने रहे टेट्रा पैक मिल्क हैज टू पास थ्रू हीटिंग एंड कूलिंग स्टेजेस एंड क्विक सक्सेशन इट इज देन इमिडिएटली फेल्ड इन टू अस्ट्राइल टेट्रा पैक कार्टून विच इज सेल्फ सेफ बात समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं पॉस्चराइजेशन बताया था बच्चों कि बहुत ज़्यादा हीट करके एकदम से कूलिंग करते हैं तो इसके माइक्रोव जो होते हैं वो किल हो जाते हैं ठीक है देर आफ्टर फिर इनको स्ट्राइल टेट्रा पैक में सील कर दिया जाता है जिसकी लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है विद यू एच टी द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क इन टेट्रा पैक कार्टून इंक्रीज एंड द मिल्क कैन लास्ट अप टू फोर टू सिक्स मंथ टेट्रा पैक में मिल्क को हम फोर टू सिक्स मंथ तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं When the cartoon remains sealed, however, once opened, the milk cartoon needed to be refrigerated and consumed within फाइव days from opening the seal. अब tetra pack में हमने pack कर दिया pack करने के बाद यदि हमने उसे खोला tetra pack को उसके बाद हमें first of all milk को जो है वो refrigerator में रखना पड़ेगा और refrigerator में रखने के बाद फाइव to सिक्स days तक ही वो सही रहता है बच्चों बाकी वो नहीं रहता है तो ये हो गया इसकी packaging normally milk की कैसे की जा रही है 
ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट आपका बचा है इस यूनिट का बच्चों एग प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन मैं पूरा बता चुकी हूँ तुम्हें कैसे मिल्किंग होती है उनका प्रोडक्शन कैसे होता है कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है वो सब मैं बता चुकी हूँ ठीक है अब आते हैं एग प्रोडक्शन की बात करते हैं पोल्ट्री एंटरप्राइजेज मे वेरी फ्राम बेसिक बैकयार्ड पोल्ट्री कीपिंग टू मशीनाइज एंड ऑटोमेटेड प्रोडक्शन प्लांट क्या करते हैं मशीन मशीनाइज पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ पोल्ट्री एंटरप्राइजेज आर कौन कौन से हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों अलग अलग एंटरप्राइजेज कौन से हैं सब डिविजन ऑफ एग प्रोडक्शन बैकयार्ड पोल्ट्री जो होती है पुलेट्स ग्रोइंग फीड प्रोडक्शन होता है इसमें फार्म ब्लॉक्स में हैचरी प्रोडक्शन सेपरेट फ्राम फार्मिंग नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल पोल्ट्री फार्म जो होते हैं फीड प्रोडक्शन सेपरेट फ्राम पोल्ट्री फार्मिंग स्पेशलाइज एग प्रोडक्शन चिकन मीट प्रोडक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट फॉर एग प्रोडक्शन चिकन और एग को अलग अलग प्रोड्यूस किया जाता है इंटीग्रेटेड एग प्रोडक्शन में क्या है सेपरेट एंटरप्राइजेस रेफ्रिजरेटेड एज अ बिजनेस मेन मैनेजमेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके बैकयार्ड पोल्ट्री में नेचुरल हैचिंग की जाती है फार्म ब्लॉक्स में आर्टिफिशियल हैचिंग और सेक्सिंग की जाती है कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में फीड मिक्सिंग की जाती है स्पेशलाइज एग प्रोडक्शन में एग प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं और इंटीग्रेटेड एग प्रोडक्शन में कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल हाउसेज होते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग कौन सी फार्मिंग यूज करते हैं बच्चों बैकयार्ड पॉलिट्री में सब्सिटेंस फार्मिंग यूज कर रहे हैं फार्म फ्लॉक्स में मिक्स फार्मिंग कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में जॉइंट एग एंड मीट प्रोडक्शन स्पेशलाइज एग प्रोडक्शन में एग इंडस्ट्री ठीक है और इंटीग्रेटेड एग प्रोडक्शन में एग कॉम्प्लेक्स होता है लेबर जो होता है इसमें पार्ट टाइम रहती है यहाँ भी पार्ट टाइम बट इसमें कमर्शियल पोल्ट्री फार्म में फुल टाइम लेबर की जरूरत होती है स्पेशलाइज एग प्रोडक्शन में डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर्स मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है और लेबर का पार्ट भी होता है और सेम ये इंटीग्रेटेड एग प्रोडक्शन में सेपरेट डेली वर्क और रैंडम वर्क फिर आते हैं बिल्डिंग की बात करते हैं इसमें फ्री रेंजेस होते हैं इसमें वाटर फीडर्स होते हैं ये भी वाटर फीडर्स हैं यहाँ पे मैन्यूअर डिस्पोजल और इक्विपमेंट्स और यहाँ पे एग बेल्ट ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हाउस होते हैं क्लियर तो ये हो गया जो अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं फिर बात करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन से इज एट द सब्सटिटेंस लेवल ऑफ फार्मिंग बर्ड लीव फ्री रेंज एंड हैच देयर ओन एग ठीक है इसमें जो बर्ड्स होते हैं ये फ्री रेंज में रहते हैं और ये अपने खुद के एग को हैचिंग की हैचिंग कर रहे हैं द डाइट इज सप्लीमेंटेड विद क्रॉप वेस्ट इसकी जो डाइट होती है वो क्या होते हैं क्रॉप के वेस्ट होते हैं और फूड लेफ्ट ओवर जो फूड उनका छोड़ दिया जाता है द लेबर इन्वॉल्व इन बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोड्यूस इन पार्ट टाइम ये अभी मैंने आपको बताया बच्चों फार्म फ्लॉक प्रोडक्शन जो है नेक्स्ट slightly more specialized एग आर हैज एट अ सेपरेट लोकेशन अलग लोकेशन पर ले जाके इनकी एग की हैचिंग की जाती है वेयर द हैच एंड द सेक्सिंग ऑफ द बर्ड आर कंट्रोल्ड नेक्स्ट है कमर्शियल पोल्ट्री फार्म प्रोडक्शन क्या होता है इन्वॉल्व फुल टाइम लेबर अभी बताया बच्चों मैंने एंड इज गियर टू वर्ड प्रोड्यूसिंग ऑन आ सफिशेंट स्केल फॉर द सेल ऑफ बोथ एग एंड पोल्ट्री मीट्स यहाँ पे दोनों का होता है Specialized egg production जो होते हैं consist of separating poultry for meat and egg production. यहाँ पे separate units होती हैं meat की और egg की ठीक है In the egg producing plants, specialized employees oversee specific aspects of egg production. Specialized employee होते हैं जो ध्यान देते हैं egg production का Integrated egg production क्या है इज द मोस्ट एडवांस एंटरप्राइजेज एंड इन्वॉल्व फुल मशीनाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ द एग प्रोडक्शन साइकिल इंक्लूडिंग बैटरी एग लेरिंग टेम्परेचर कंट्रोल साइंटिफिक फीडिंग मशीनाइज एग कलेक्शन मैथड ये सारी चीज़ें वहाँ पर उन्हें मिल रही हैं ठीक है ऑल ऑफ द अब पोल्ट्री कीपिंग मैथड आर यूज इन द डेवलपमेंट वर्ड बट द मेजोरिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज आर बैक कैट पोल्ट्री एंड फार्म फ्लॉक प्रोडक्शन क्योंकि उसमें लेबर जो है वो पार्ट टाइम रहती है ये भी एक उसका फायदा होता है एंड द पोल्ट्री एंड एग सेक्टर्स आर हाईली फ्रेगमेंटेड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स काफ़ी सारा प्रोडक्शन जो होता है वो फार्मर्स के थ्रू किया जाता है ईच विद अ वेरी स्मॉल फ्लॉक्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट क्लोज टू द फार्म जो फार्म के क्लोज होता है उनका उनको बेचा जाता है डे ओल्ड चेक आर यूजली ऑप्टेन फ्रॉम लोकल हैचरीज लाइसेंस बाय इंटरनेशनल हाइब्रिड ब्रीड कंपनी ये जो होते हैं डे ओल्ड डे ओल्ड चिक्स जो होते हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं नॉर्मली लोकल हैचरीज जो होती हैं वहाँ से मिलते हैं जिनको इंटरनेशनल हाइब्रिड 
कंपनी का क्या मिला हुआ होता है लाइसेंस मिला हुआ होता है फार्मर्स और कॉपरेटिव ऑफ फार्मर्स मे चूज बिटवीन वेराइटी ऑफ चिक्स चिकन फॉर एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन जो फार्मर्स होते हैं वो चिक्का चूजन अकॉर्डिंग टू करते हैं कि वो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं या मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है द स्मॉल चिक्स कैन बी आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली ब्रूडेड स्मॉल चिक्स होते हैं वो या तो नेचुरली ब्रूड कर रहे हैं और आर्टिफिशियली कराया जाता है उन्हें इफ आर्टिफिशियली ब्रूडेड स्मॉल चिक मस्ट बी प्लेस्ड इन सेपरेट हाउस फ्रॉम लेइंग चिकन एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द चिक्स फ्रॉम प्रिडेटर्स देखो नेचुरली कर रहा है तो कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट हम जब आर्टिफिशियली ध्यान दे रहे हैं बच्चों तो आर्टिफिशियली में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उनको एक सेपरेट सेल में रखा जाता है जहाँ पर वो प्रिडेटर्स उनको उनके ऊपर नहीं किसी तरह का वर्क कर सके कोई डिजीज उनको नहीं हो सके कैचिंग कोल्ड और उन्हें ठंड ना लगे ठीक है दिस स्टेज ऑफ ब्रूडिंग लास्ट फॉर एट्थ वीक ये जो स्टेज है ब्रूडिंग की ये कब की जाती है लास्ट जो एट्थ वीक होते हैं उसमें इन द फर्स्ट फोर वीक ऑफ लाइफ स्मॉल चिक्स नीड टू बी हाउस इन द ब्रूडिंग बॉक्स जब इस फर्स्ट फोर्थ वीक होते हैं तब उन्हें ब्रूडिंग बॉक्स में रखा जाता है आफ्टर द फर्स्ट मंथ स्मॉल चिक्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्रूडर बॉक्स एंड प्लेस्ड इन द ब्रूडर हाउस वन मंथ तक उन्हें क्या कर रहे हैं हम कि ब्रूडर बॉक्स में रख रहे हैं देन उनको ब्रूडर हाउस में ट्रांसफर कर दिया जाता है एट टू मंथ ऑफ एज द चिक एंटर द ग्रोइंग स्टेज विच लास्ट अंटिल दे आर फाइव मंथ ओल्ड ठीक है जब दो मंथ हो जाते हैं तो चिक्स जो होते हैं ग्रोइंग स्टेज में जाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि लगभग लगभग फाइव मंथ होते हैं ट्वेंटी वीक्स की बात कर रहे हैं हम ब्रूवर्स में आइदर भी हाउस सेपरेटेड फ्रॉम स्मॉल चिक्स और कंटिन्यूस टू बी रेयर्ड इन ब्रूडर कम ब्रोरर हाउस हम क्या कर रहे हैं या तो उनको सेपरेट हाउस में ट्रांसफर कर देंगे नहीं नहीं तो उनको वहीं पे रखते हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं ब्रूडर्स कम ग्रोरर सॉरी ग्रूवर्स हाउस बोल रहे हैं इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली मैनेज द Groovers as their reproductive organ डेवलप during this period. अब क्या है After 20 weeks जो होता है उनके क्या होते हैं Reproductive organ डेवलप होने start हो जाते हैं तो उनकी proper caring की requirement होती है This will affect their egg production capacity in the future. When the growers reach 18 week of age, they are moved to laying house. जब वो 18 week के होते हैं जैसे मैंने यहाँ भी बताया था तो उनको separate अलग हाउसेज में रख दिया जाता है एंड बिगिन टू ले एग विच आर हाउ एवर स्मॉल एंड अन मार्केटेबल स्टार्टिंग में जब वो एक एग ले करते हैं तो वो छोटे होते हैं और उन्हें मार्केट में नहीं भेजा जाता है इट इज़ नॉट अनटिल दे आर ट्वेंटी वन वीक ओल्ड डैट द ग्रोअर्स रीच देयर कमर्शियल लेइंग स्टेज जब वो ट्वेंटी वन वीक के होते हैं तब जो वो एग ले करते हैं वो कमर्शियल यूज के लिए यूज किए जाते हैं लेयर्स में भी प्लेस्ड इन इंटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव और फ्री रेंज टाइप ऑफ हाउसिंग अलग अलग हाउसिंग में इनको रखा जाता है ये मैंने जब हाउसिंग वाला पार्ट पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था बच्चों अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्ट प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं ठीक है टिपिकली लेयर्स प्रोडक्शन साइकिल लास्ट जस्ट ओवर अ ईयर ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन साइकिल मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस एक्ट प्रोडक्शन दे फॉर द साइकिल मस्ट बी मैनेज एफेक्टिवली एंड एफिशियंटली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मैक्मम आउटपुट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें क्या मिलना चाहिए आउटपुट मिलना चाहिए द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एक्ट प्रोडक्शन ब्रीड हो गया द ब्रीड ऑफ द लेइंग बर्ड्स इन्फ्लुएंस एग प्रोडक्शन जो इनके लेइंग बर्ड्स की ब्रीड होती हैं वो क्या कर रही हैं एग प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं उनको आ, आ, क्योंकि जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना अच्छा एग प्रोडक्शन होगा ठीक है द मैनेजमेंट एंड फीडिंग प्रैक्टिस हाउ एवर आर द की डिटरमाइनिंग फीचर्स ऑफ एग प्रोडक्शन नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट हो गया ब्रीड सेकेंड इज मोर्टिलिटी रेट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो उनकी डेथ रेट होती है उसकी बात कर रहे हैं मोर्टिलिटी रेट में राइज ड्यू टू डिजीज मोर्टिलिटी रेट कब बढ़ेगी जब उसमें चेक्स में किसी भी तरह की डिजीज हो, होने होगी प्रिडेटर्स में उन पर वर्क करेंगे हाई टेम्परेचर होगा उस कंडीशन में मोर्टिलिटी रेट जो होती है वो क्या होती है बढ़ती जाती है द मोटिलिटी रेट ऑफ स्मॉल चिक्स अप टू एट वीक ऑफ एज इज अबाउट फोर परसेंट स्मॉल चिक्स की तो फोर परसेंट होती है डेट ऑफ ग्रोअर्स ग्रोअर्स की फिफ्टीन परसेंट होती है और जो लेयर्स होते हैं उनकी कितनी होती है ट्वेल्व परसेंट यानी छोटे बच्चों की डेथ रेट कम है जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी डेथ रेट बढ़ती जाती है बट सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो होती है मेनली ग्रोवर्स की होती है लेयर्स की भी नहीं है ग्रोवर्स की है जो फिफ्टीन है द एवरेज मोर्टिलिटी रेट ऑफ फ्लॉक्स इज अबाउट सॉरी इज फ्राम ट्वेंटी टू ट्वेंटी पर ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी जो उनके फ्लॉक्स होते हैं उनमें डेथ रेट होती है एज जो होती है वो भी अफेक्ट करती है एज क्या बर्ड टिपिकली बिगिन प्रोड्यूसिंग एग
स्लाइटली ओवर अ ईयर और एक साल तक वो करती जाती है दिस इज द बेस्ट लेइंग पीरियड एंड एग टैन टू इंक्रीज इन साइज अंटिल द एग ऑफ द एग प्रोडक्शन साइकिल यानी स्टार्टिंग में मैंने बोला था बहुत छोटे छोटे से एग आते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता चला जाता है वैसे एग जो होते हैं बहुत अच्छे और बड़े साइज के आने स्टार्ट हो जाते हैं तो एज भी है वो इसको अफेक्ट करती है किसको एग प्रोडक्शन को बॉडी का वेट है वो भी अफेक्ट करता है इन जनरल ऑप्टिमम बॉडी वेट ड्यूरिंग द लेइंग पीरियड शुड बी अराउंड 1.5 केजी यानी 1.5 केजी चेक का वेट होगा तब अच्छे एग प्रोडक्शन होता है ऑल दो दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू ब्रिड ब्रिड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाता है अंडर वेट एज वेल एज ओवर वेट बर्ड्स ले एग एट द लोअर वेट यदि अंडर वेट हो या ओवर वेट भी होता है दोनों ही कंडीशन में एग लेइंग जो होती है वो कम होती है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ फीड आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमम बॉडी वेट नेक्स्ट आते हैं लेइंग हाउस किस कंडीशन में उनको रखा जा रहा है वो भी डिपेंड करता है द लेइंग हाउस शुड बी बिल्ड अकॉर्डिंग टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए करना चाहिए एंड द फार्मर्स फाइनेंस के अकॉर्डिंग ठीक है अ गुड हाउस प्रोटेक्ट लेइंग बर्ड फ्रॉम थेफ्ट प्रिडेटर्स डायरेक्ट सनलाइट रेन एक्सेसिव विंड हीट एंड कोल्ड एज वेल एज सडन चेंज इन टेम्परेचर एंड एक्सेसिव डस्ट बात समझ में आई किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से उसे बचाता है उसके अलावा कोई भी थेफ्ट होता है उससे उससे बचाता है प्रिडेटर्स से बचाता है पैरासाइट से बचाता है इस तरह की हाउसिंग मैनेजमेंट होना चाहिए उनका इफ द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ ओपन हाउस क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड हो तो ओपन हाउस को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्ट विल अनेबल वेंटिलेशन ठीक है द इन साइड ऑफ द हाउस शुड बी अरेंज सो डैट इट रिक्वायर मिनिमम लेबर एंड टाइम टू केयर फॉर द बर्ड ठीक है तो ये अलग अलग बच्चों बता रखे हैं पोल्ट्री हाउस फॉर ड्राई क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट के लिए स्मॉल विंडो कवर्ड विद द वायर नाइटेड थिक वॉल होती है इस तरह के होते हैं फिर नेक्स्ट ओपन हाउस टाइप के बता रखे हैं बच्चों ये पूरा की रूफ होती है ये रिज वेंटिलेशन इनके लिए रखा जाता है उसके बाद फूड डिप डोर होते हैं वायर मैसेज और एक्सटेंडेड केव उसके बाद और भी बहुत सारे इन्हीं के बहुत सारे तरीके आपको बता रखे हैं ठीक है अगेन नेक्स्ट आते हैं बच्चों ये सारा हुआ हमारा कि हमने उसमें मेनली क्या देखा मोटिलिटी रेट देखी एज देखी हाउसिंग किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं ठीक है अब इसमें लाइट लाइटनिंग जो होती है लाइटनिंग सेड्यूस जो होता है वो भी अफेक्ट करता है एग प्रोडक्शन को एग प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय डे टाइम डे लाइट में वो एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बच्चों देर फोर एज द डे ग्रो लॉन्गर प्रोडक्शन इंक्रीज इन ओपन हाउस फाउंड कॉमनली इन द ट्रॉपिकल आर्टिफिशियल लाइटनिंग मे बी यूज टू इंक्रीज द लेइंग पीरियड ठीक है क्या कर रहे हैं बच्चों कि नॉर्मली ओपन हाउस बनाए जाते हैं उसके अलावा आर्टिफिशियली लाइट प्रोवाइड की जाती है फॉर द लेइंग ऑफ एग वेन डार्कनेस फॉल आर्टिफिशियल लाइटनिंग कैन बी इंट्रोड्यूस फॉर टू टू थ्री आर विच में इंक्रीज एग प्रोडक्शन बाई ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट अगर सनलाइट नहीं मिल रही है तो कुछ समय के लिए उनको आर्टिफिशियल लाइटनिंग दी जाती है ये जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है बच्चों ये क्या कर रही है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा रही है इन क्लोज क्लोज हाउस वेयर लेयर्स आर नॉट एक्सपोज जो बंद हाउस होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली वो नेचुरल लाइट की कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे द लेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डे शुड बी इंक्रीज आइदर इन वन स्टेप और इन द नंबर ऑफ स्टेप अंटिल द आर्टिफिशियल डे रीचेज सिक्सटीन टू सेवनटीन आर विच विल एंस्योर कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमाइज एग प्रोडक्शन इफेक्टिव डे लेंथ शुड नेवर डिक्रीज ड्यूरिंग द लेंग लेंग पीरियड यानी इसने ये बताया है कि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है फॉर द एग प्रोडक्शन तो नॉर्मली ओपन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें सन लाइट के थ्रू हो जाती है बट जब सनलाइट नहीं होती है तो उस कंडीशन में टू आवर्स तक उसको लाइटनिंग आर्टिफिशियल लाइटनिंग दी जाती है बट जो क्लोज हाउस होते हैं उन क्लोज हाउस में डायरेक्ट ही उसको आर्टिफिशियल लाइट दी जाती है और इस आर्टिफिशियल लाइट को अकॉर्डिंग टू टाइम इंटरवल बढ़ाया बढ़ाया जाता है और लगभग सिक्सटीन टू सेवनटीन आवर्स तक आर्टिफिशियल लाइट देने पर ही एक प्रोडक्शन लगभग कितना हो रहा है वो बढ़ता चला जाता है ठीक है फिर उसका जो उनकी जो फीडिंग होती है वो भी इफेक्ट करती है एग प्रोडक्शन को फ्री रेंज हैंड्स विल प्रोड्यूस मोर मीट एंड एग विथ सप्लीमेंट फीड सप्लीमेंटल फीड फ्री रेंज हैंड्स जो होती हैं जिन वो ज़्यादा मात्रा में मीट और एग का प्रोडक्शन करती हैं इंस्टेंट ऑफ विथ सप्लीमेंटल फीड बट ओनली इफ दे आर इम्प्रूव ब्रीड और क्रॉस ब्रीड ये उसी कंडीशन में करती हैं जब ये इम्प्रूव ब्रीड हों या क्रॉस ब्रीड हों The selection of local hens is done on the basis of resistance and other criteria rather than feed utilization for production. जो selection किया जाता है वो उनकी resistance power के according किया जाता है ठीक है और other criteria जो है वो feed utilization भी होता है 
फ्रेश एंड क्लीन वाटर शुड ऑलवेज भी प्रोवाइडेड इनको जो वाटर दिया जाएगा हमेशा फ्रेश एंड क्लीन होना चाहिए एज अ लेयर्स कैन कंज्यूम अप द वन क्वार्टर ऑफ अ लीटर इन अ डे जो हैंड्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं वन क्वार्टर ऑफ अ लीटर एक लीटर का वन क्वार्टर वो एक दिन में यूज करते हैं कूलिंग कूलिंग इज द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल बर्ड्स अनडिजायरेबल बर्ड्स को वहाँ से हटाना क्या कहलाता है कूलिंग uh, uh, कहला रहा है uh, और वो अनडिजायरेबल बर्ड्स कौन सी होती हैं बच्चों सिक एंड अनप्रोटेक्टिव जो होती हैं ठीक है वो बर्ड्स को क्या कह रहे हैं हम सिक एंड अनप्रोडक्टिव ठीक है प्रोटेक्टिव नहीं प्रोडक्टिव जो होती हैं बर्ड्स को हटाते हैं फ्रॉम द फ्लॉक्स देर आर टू मैथड ऑफ क्यूलिंग क्यूलिंग बोलेंगे इसे मास क्यूलिंग व्हेन द एंटायर फ्लॉक्स इज रिमूव मास क्यूलिंग का मतलब तो क्या होता है कि एंटायर मास एंटायर जो फ्लॉक होता है वो पूरा का पूरा हटा दिया जाता है एंड रिप्लेस एट द एंड ऑफ लेइंग साइकिल सेलेक्टेड क्यूलिंग व्हेन द फार्मर्स रिमूव इंडिविजुअल अन सॉरी अन प्रोडक्टिव एंड सेक बर्ड्स सेलेक्टिव क्यूलिंग में क्या होता है जो सिक एनिमल्स होते हैं या अनप्रोडक्टिव एनिमल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है क्यूलिंग अनेबल अ हाई लेवल ऑफ एग प्रोडक्शन टू बी मेंटेन एंड प्रिवेंट फीड वेस्ट और अनप्रोडक्टिव बर्ड्स एंड मे इवर्ट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज ठीक है हम क्या कर रहे हैं ऐसे सिक एनिमल्स को उस पूरे फ्लॉक में से हटा रहे हैं जो डिजीज कॉज करने करते हैं तो इसलिए उनका एग प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा और इस प्रोसेस को क्यूलिंग नाम देते हैं नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट द ऑप्टिमम लेइंग टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमिड लेवल अबाउ 75 परसेंट विल कॉज अ रिडक्शन इन एग लेइंग टेबल बता रही है ये 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 आपको बता रहा है कि प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो क्या चाहिए 11 टू 26 गुड प्रोडक्शन होगा 26 टू 28 सम रिडक्शन इन फीड इन टैक्स फीड कंजप्शन रिड्यूस एंड थिन सेल बन जाएगी 28 टू 38 में वाटर इन टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है एग ऑफ रिड्यूस साइज एंड थिन सेल एग छोटे बनेंगे इसमें 32 टू 35 स्लाइटली पेंटिंग 35 टू 40 हीट प्रोस्ट्रेशन सेट इन मेजर टू कूल द हाउस मस्ट बी टेकन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस को कूल cool करना पड़ेगा और 40 एंड अबाव में मोटिलिटी रेट बढ़ जाएगी वैन द टेम्परेचर राइज अबाउ ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ एग डिग्रीज ये हम अभी देख रहे हैं कि क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती है सीजनल टेम्परेचर इंक्रीज कैन रिड्यूस एग प्रोडक्टिव प्रोडक्शन बाय अबाउट टेन परसेंट सीजनल टेन परसेंट सीजनली यदि टेम्परेचर में कोई चेंजेज आते हैं तो उससे भी होता है ये नहीं कि नेचुरली वो क्या आर्टिफिशियली हम चेंजेस ला रहे हैं सीजनली जो चेंजेस आ रहे हैं उससे एग प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है अब आते हैं ये सारे हो गए फैक्टर अफेक्टिंग एग प्रोडक्शन अब आते हैं मैनेजमेंट फैक्टर्स कौन से हैं अफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट टेक्निक आर नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बर्ड ठीक है कंसिक्वेंटली इंक्रीज इनकम जो इफेक्टिव और एफिशियंट मैनेजमेंट होता है वो एग प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसके अलावा इनकम भी बढ़ाता है दिस एंटेल्स Not only proper housing and feeding, but also careful rearing and good treatment of the bird. ना तो उसमें ना केवल हमें housing अच्छी रखनी है और feeding अच्छी रखनी है बल्कि उनका proper care करनी चाहिए vaccination देना चाहिए treatment करना चाहिए rearing करनी चाहिए Vaccination and disease control. Disease and parasite are caused loss of egg production. Disease और parasites जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एग प्रोडक्शन को कम करते हैं ठीक है वैक्सीनेशन आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू बर्ड बाई इंजेक्शन वाटर इंटेक एग सॉरी आई ड्रॉप्स और स्पेयरिंग हम जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो किस फॉर्म में दे रहे हैं या तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं या उनके वाटर में मिक्स कर देते हैं या आई में डाल देते हैं ड्रॉप या फिर उनको स्प्रे कर देते हैं क्लीन एंड हाइजेनिक लिविंग क्वार्टर्स एंड सराउंडिंग में एलिमिनेटेड अप टू नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑल डिजीज अक्रेंस कलेक्शन ऑफ एग की बात करें बच्चों फ्रिक्वेंट एग कलेक्शन विल प्रिवेंट हैंड्स फ्रॉम ब्रूडिंग एग और लेरिंग टू ईट सॉरी ट्राइंग टू ईट दैन क्या हम फ्रिक्वेंटली एग का प्रोडक्शन हमें करना है वहाँ से हटा लेने हैं ताकि का, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में एग प्रोडक्शन हो सके एंड विल ऑल्सो प्रिवेंट द एग फ्राम बिकमिंग डैमेज और डटी ना तो गंदे हों और ना ही वो डैमेज हों एग प्रोडक्शन साइकिल बच्चों एग प्रोडक्शन साइकिल की बात कर रही हूँ बच्चों एग प्रोडक्शन साइकिल जो होता है वो कैसे हो रहा है अभी मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ बताई थी वही ये दोबारा बता रहा है कि बट यूजुअली स्टार्ट टू लेट एट अराउंड फाइव मंथ फाइव मंथ के होते हैं तब वो एग ले करना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों ठीक है ऑफ एज एंड कंटिन्यूस टू ले फॉर ट्वेल्व मंथ ट्वेल्व मंथ तक वो यानी वन ईयर तक वो करते हैं एग ले ठीक है ऑन एवरेज लेइंग फ्यूअर एग एज दे नियर द मोल्टिंग पीरियड द टिपिकल प्रोडक्शन साइकिल लास्ट अबाउट सेवनटीन मंथ 
ज़्यादातर भी हम लास्ट तक कहें तो 17 मंथ तक चलता है अगले एंड आर इन्वॉल्व थ्री डिस्टिंग फेजेज एज फॉलोज फेज वन इज स्मॉल चिक और बूडर्स स्मॉल चिक्स और बूडर्स जो होते हैं दिस फेज लास्ट फ्रॉम जीरो टू टू मंथ टू मंथ के ही होते हैं बच्चों ये ड्यूरिंग विच टाइम स्मॉल चिक्स आर कैप्टन फैसिलिटेट सेपरेट फ्रॉम लेइंग बर्ड्स लेइंग बर्ड्स से इनको सेपरेट रखा जाता है ब्रूडर बॉक्स बोला था मैंने ब्रूडर हाउस बोल रहे हैं उनमें रखते हैं फेज सेकेंड में ग्रोवर्स आते हैं दिस फेज लास्ट अबाउट थ्री मंथ्स ये टू मंथ्स तक की थी ये थ्री मंथ होते हैं फ्रॉम द नाइन टू ट्वें सॉरी ट्वेंटी एथ वीक ऑफ एज ग्रोअर्स में भी आइदर हाउस सेपरेटली जब ट्वेंटी वीक के होते हैं तो उनको सेपरेट हाउस में रख देते हैं या फिर ब्रूडर्स फ्रॉम ग्रोअर्स हाउस में रखते हैं उन्हें इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट केयर ऑफ ग्रोअर्स पर्टिकुलरली बिटवीन दे आर सेवनटीन एंड ट्वेंटी एथ वीक ऑफ एज एज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड में उनके क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं फेज थ्री की बात करते हैं फेज थ्री में आते हैं लेयर्स ग्रोवर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्रोवर्स हाउस टू द लेयर हाउस वैन दे आर एटीन वीक ओल्ड टू प्रिपेयर फॉर लेइंग साइकिल क्या कर रहे हैं अब हम क्या करते हैं इनको ब्रूडर्स हाउस से लेयर्स हाउस में कन्वर्ट uh, में ट्रांसफर कर देते हैं जब एटीन वीक्स के वो होते हैं जब वो एग लेना ले करना स्टार्ट हो जाते हैं बर्ड्स टिपिकली ले फॉर अ ट्वेल्व मंथ पीरियड स्टार्टिंग वैन दे आर अबाउट ट्वेंटी वन वीक ओल्ड ट्वेंटी वन वीक ओल्ड के होते हैं तभी एगले करना स्टार्ट होते हैं एंड लास्टिंग अंटिल दे आर अबाउट सेवेंटी टू वीक ओल्ड और ख़त्म कब तक करते हैं सेवेंटी टू वीक के जब ये होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है ऑन एवरेज अ बर्ड प्रोड्यूस वन एग पर डे एक दिन में वो एक एग देता है बच्चों फर्दर मोर नॉट ऑल बर्ड स्टार्ट टू ले एग्जैक्टली वैन दे आर ट्वेंटी वन वीक ओल्ड ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बर्ड जो ट्वेंटी वन ई वीक के हैं वो एग ले करना स्टार्ट हो जाए प्लानिंग इज देयर फॉर रिक्वायर्ड फॉर एग प्रोडक्शन टू बी कॉन्स्टेंट सो एज टू मीट मार्केट डिमांड मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी प्लानिंग की जाती है इन एरिया वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड कमर्शियली हाइब्रिड लेइंग बर्ड प्रोड्यूस ऑन एवरेज बिटवीन वन एटी टू टू हंड्रेड एग पर ईयर जो क्लाइमेट जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड होता है वहाँ पे एक साल में क्या करते हैं वन एटी टू टू हंड्रेड एग पर ईयर प्रोड्यूस होते हैं इन मोर टेम्परेट क्लाइमेट बर्ड्स कैन प्रोड्यूस ऑन एवरेज बिटवीन टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड एग्स पर ईयर डेवलपमेंट होता है एग प्रोडक्शन राइजेज रैपिडली एंड देन स्टार्ट टू फॉल आफ्टर थर्टी वन वीक ऑफ एज इनकी थर्टी वन वीक ऑफ एज होती है तब वो क्या करते हैं स्टार्ट टू फॉल यानी वो एग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं वैन लेस देन थर्टी फाइव सॉरी सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ फ्लॉक आर लेइंग एग इट मे बिकम अन सॉरी अन इकोनॉमिकल टू रिटेन बर्ड्स फीड कॉस्ट सेल ऑफ क्यूल्ड बर्ड्स फॉर मीट मस्ट बी कंसिडर्ड एज वेल एज प्राइज फॉर एग इन सम इंस्टांस वैन एग प्राइज आर हाई इट मे बी वेरिएबल टू डिले क्यूलिंग बर्ड्स Until only 45% of फ्लॉक्स is still laying egg. ये क्या कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होते हैं वो एग ले करना स्टार्ट कर रहे हैं जैसे इसने बताया कि 31 वन वीक में तो वो बंद कर देते हैं उसके अलावा जब लेस देन सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ फ्लॉक आर लेइंग एग सिक्सटी फाइव परसेंट जब जो होते हैं एग क्या कर रहे हैं एग ले कर रहे हैं फ्लॉक्स इट मे बिकम अन कमर्शियल ये अन कमर्शियल होता है रिटेन बर्ड फीड कॉस्ट जो होती है इनकी और सेल ऑफ क्यूल बर्ड उस समय क्यूल बर्ड की सेल भी की जाती है साथ साथ फॉर द मस्ट बी कंसिडरेबल एज वेल एज प्राइज फॉर एग इन सम इंस्टांस वैन एग प्राइजेज आर हाई जब एग के प्राइजेज बहुत ज़्यादा होते हैं इट मे वेरिएबल टू डिले क्यूलिंग बर्ड्स क्यूलिंग बर्ड्स को डिले कर दिया जाता है बर्ड्स को अनटिल ऑनली फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ फ्लॉक्स इज स्टिल लेइंग एग Clearly, egg production required planning for cost as well as for profit generation. ये जो egg production होता है वो उसकी cost के according यदि cost ज़्यादा है तो उस समय egg क्यूलिंग जो होती है कम कर दी जाती है क्यूलिंग बर्ड्स का को बेचना कम कर दिया जाता है कॉस्ट कम होती है तो उनको बेचना ज़्यादा कर दिया जाता है या फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में वो बन रहे हैं उस अकॉर्डिंग दिखते हैं तो वही कह रहा है प्लानिंग फॉर कॉस्ट एज वेल एज फॉर प्रॉफिट जनरेशन एंड फॉर मीटिंग मार्केट डिमांड मार्केट की डिमांड को भी देखते हैं बच्चों अपन प्लानिंग इन्वॉल्व नॉट ओनली द नंबर ऑफ एग लेड बाय द फ्लॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट ऑल्सो वैन टू हैच चेक टू रिप्लेस बर्ड विद डी मिनिम सॉरी डी मिनी साइन लेइंग कैपेसिटी यानी प्लानिंग इस अकॉर्डिंग की जाती है कि बर्ड्स कितनी क्वान्टिटी में एग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अलावा वो भी देखे जाते हैं कि उन वो जो बर्ड्स है हैचिंग बर्ड्स जो होते हैं वो रिप्लेस रिप्लेस हो रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी प्लानिंग की जाती है एग प्रोडक्शन की 
तो ये हो गया बच्चों एक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन से ड्यूल्स बता रखे हैं अलग अलग यहाँ पे एज ऑफ द फ्लॉक्स की 21 वीक होते हैं तो फ्लॉक लेयर्स फाइव नंबर ऑफ बर्ड लेक फाइव नंबर ऑफ एक्ट प्रोडक्शन पर वीक 20 होता है यहाँ पे 22 की है ना वीक में 40 एक्ट प्रोडक्शन हो जाएगा सेवेंटी टू वीक में 24 वीक में 136, 25 में 208, 26 में 260, 27 में 296 ऐसे ऐसे बेटा पूरा बढ़ के 71 टू 76 वीक में 260 के अबाउट एक्ट प्रोडक्शन होता है और नंबर ऑफ बर्ड्स कितने ले कर रहे हैं यहाँ पे जैसे 5 से स्टार्ट करके 65 फाइव बर्ड्स हो जाते हैं ठीक है तो ये कंप्लीट हो गया एक्ट प्रोडक्शन और ये यूनिट यहाँ पे बच्चों आपकी फिनिश हो गई है अब यूनिट नंबर यूनिट सेकेंड हम लोग स्टार्ट करेंगे